సో నా పేరు డాక్టర్ అబ్దుల్ కరీం గత ఇరవై ఏళ్ళుగా హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీగా యూపీఎస్సి పరీక్షలు ఏపీపీఎస్సి పరీక్షలో అదే రకంగా తెలంగాణ పరీక్షలకు హిస్టరీని బోధిస్తున్నారు హైదరాబాద్ నగరంతో పాటుగా బెంగళూరు ఢిల్లీలో కూడా నేను సివిల్ సర్వీసెస్కు బోధించాను బోధిస్తూ కూడా ఉన్నాను నేను కూడా ఒకప్పుడు ఒక ముప్పై ఏళ్ళ కిందట మీలాగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కు ప్రిపేర్ అయ్యి సివిల్ సర్వీసెస్ రాశాను సివిల్ సర్వీసెస్ రాలేదు నాకు ఆ తర్వాత నేను గ్రూప్ టూ రాశాను సబ్ రిజిస్టర్ గా ఒక రెండు ఏళ్ళు పనిచేశాను రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్స్ లో ఆ తర్వాత గ్రూప్ వన్ రాశాను గ్రూప్ వన్ కూడా క్లియర్ చేశాను గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ గా ఒక రెండు ఏళ్ళు పనిచేశాను మొత్తం ఒక నాలుగు ఏళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసి వాటిని వదిలేసి ఈ టీచింగ్ ఫీల్డ్ లోకి రావడం జరిగింది సో ఒక నాలుగైదేళ్లుగా నేను చదివిన అనుభవము ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా బోధిస్తున్న అనుభవం దాదాపుగా ఈ ఫీల్డ్ తో నాకు ముప్పై ఏళ్ళ అనుభవం అనుబంధం ఉంది నేను గట్టిగా విశ్వసించేటువంటి విషయం ఏంటంటే మా విద్యార్థులందరికీ ప్రతి బ్యాక్ లో నేను చెప్తుంటాను మన పరీక్ష స్థాయి కంటే మన ప్రిపరేషన్ స్థాయి ఉన్నతంగా ఉంటేనే మనకు విజయం సాధి సాధించడం జరుగుతుంది అంటే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అంటే బాగా చదవాలి ఎక్కువ శ్రమ పడాలి గ్రూప్ వన్ అంటే కొంత తగ్గించుకున్న పర్వాలేదు గ్రూప్ టూ ఇంకా చిన్న ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఇంకా కొంత తగ్గించుకోవాలి ఇక ఇంకా ఇంకా చిన్న ఎగ్జామ్స్కి అయితే ఊరికే పై పైన ప్రిపరేషన్ అనుకుంటే చాలా పొరపాటు చాలా మంది విద్యార్థులు ఈ రకమైన అపోహలో ఉంటారు చిన్న పరీక్ష కాబట్టి చిన్న స్థాయిలో నేను ప్రిపేర్ అవుతాను చాలా తప్పండి ఎప్పుడు నేను ఏం చెప్పే విషయం ఏంటంటే మన మన ఎగ్జామ్ స్థాయి కంటే ప్రిపరేషన్ స్థాయి ఎప్పుడు ఉన్నతంగా ఉంటేనే విజయం తగ్గుతుంది ఉదాహరణకు నేను గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలకు కోచింగ్ తీసుకోలేదు సివిల్ సర్వీసెస్కు కోచింగ్ తీసుకున్నాను రాత్రిం బౌడు కష్టపడ్డాను సివిల్ సర్వీసెస్ ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళొచ్చాను సర్వీస్ రాలేదు ఆ తర్వాత ఆ ప్రిపరేషన్ తో నేను గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ రాశాను వచ్చేసింది ఎందుకు నాకు సునాయాసంగా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలు వచ్చాయంటే నా ప్రిపరేషన్ అంతకంటే కొద్దిగా హై స్థాయిలో ఉంది తర్వాత మా చాలా మంది గ్రూప్ టూ విద్యార్థులు మా దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్నటువంటి వేలాది మంది గ్రూప్ టూ విద్యార్థులు అందరికీ గ్రూప్ టూ రాలేదు తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలు లక్షకు పైగా వేయడం వాటి పట్టిన వాళ్ళు ఎవరంటే గ్రామ సచివాలయాలకు ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రాలేదు ఎవరైతే గ్రూప్ టూ చదివారు ఎవరైతే గ్రూప్ టూ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళు దాన్ని సునాయాసంగా ఆ ఉద్యోగాలను కొట్టేయడం జరిగింది అంటే దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మన ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉండాలి విజయం అనేటువంటిది ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయనేటువంటి దానిపైన ఆధారపడి ఉండదు విజయం అనేటువంటిది పక్క వాడి కంటే ఒక మార్క్ ఎక్కువగా ఉండదు మన యూనివర్సిటీ పరీక్షల్లో కాలేజీ పరీక్షల్లో మనం చూసాము అరవై మార్కులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళందరికీ ఫస్ట్ క్లాస్ అని డెబ్బై ఐదు మార్కులు తెచ్చుకుంటే డిస్టింక్షన్ అని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఇది సరిపోదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయనేటువంటిది అవసరము ఏంటి అవసరం అంటే పక్క వాడి కంటే ఒక మార్క్ ఎక్కువగా రావాలి ఎన్నైనా పర్లేదు మనకు వందకు తొంభై ఐదు వచ్చాయి పక్క వాడికి తొంభై ఆరు వచ్చాయి జీరో అండి మనం తొంభై ఐదు తెచ్చుకొని కూడా జీరో అవుతాము లేదా ఒక్కొక్కసారి వందకు నలభై మార్కులు తెచ్చుకున్నాము పక్క వాడికి ముప్పై తొమ్మిదే వచ్చాయి అప్పుడు మనం హీరో అవుతాము అంటే దీని కంపారిటివ్ మెరిట్ అంటాము పోటీ పరీక్షలు ఉన్న కఠినత్వం ఏంటంటే ఇది కంపారిటివ్ మెరిట్ కు సంబంధించినటువంటి పరుగు పందెము ముందు ఎవడైతే వాడే విజేత సో ఇక్కడ ఈ పరీక్ష యొక్క కఠినత్వము పెరగడానికి ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంశం సో ఈ అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యార్థులు ప్రిపేర్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది నేను ముఖ్యంగా ఒక మూడు అంశాల పైన మాట్లాడతాను వాటికంటే ముందు ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే దాదాపుగా టెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయ్యింది ఒంటి గంట రెండు గంటల వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు ఇందులో మూడు భాగాలు ఈరోజు కార్యక్రమంలో మూడు భాగాలు ఉండొచ్చు ఉంటాయి మొదటి భాగం ఏంటంటే నాతో పాటుగా మా తోటి అధ్యాపకులు వాళ్ళ వాళ్ళ సూచనలను మీకు పంచుకోవడము లేదా వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలను వాళ్ళ సబ్జెక్టులో ఉన్న అనుభవాలను మీతో పంచుకోవడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మిగతా ముగ్గురు కూడా మాట్లాడతారు మొదటి భాగం ఆ తర్వాత 
మీకు గ్రూప్ టూ సిలబస్ ఆధారంగా ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీ ప్రిపరేషన్ స్థాయి ఏంటి అనేటువంటిది మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడం వీలైనంతగా ఆ టెస్ట్లో మేము చేసినటువంటి పని ఏంటంటే ప్రశ్న పత్రాన్ని సంక్లిష్టంగా కంటెంట్ గ్రూప్ టుదే సిలబస్ కానీ అడిగిన విధానము కొంత సంక్లిష్టంగా ఇవ్వడం ఆ రకంగా విద్యార్థులు ప్రిపేర్ కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక టెస్ట్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ టెస్ట్ మీరు రాయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాట కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను హిస్టరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను మిగతా ఫ్యాకల్టీలు వాళ్ళ వాళ్ళకు సంబంధించిన అంశాలను మీకు వివరించడం జరుగుతుంది టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయ్యేసరికి ఇవాల్యుయేషన్ జరిగిపోతుంది మీ మార్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే దాదాపుగా ఇవాల్యుయేషన్ అదంతా కూడా ఒక థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది ఆ థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్లో టెస్ట్ వాల్యూ టెస్ట్ గురించి మేము చర్చించడం జరుగుతుంది మీ ఇవాల్యుయేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మొదటి ముగ్గురు ర్యాంకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కొంత నగదు బహుమతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మొదటి ఇరవై ర్యాంకర్లకు నేను రాసినటువంటి ఇండియన్ హిస్టరీ పైన ఒక బుక్ రాశాను నేను ఆంధ్ర హిస్టరీ పైన ఒక బుక్ అదే రకంగా హరికృష్ణ సారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పైన ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా డెబ్బై ఐదు మార్కులకు ఏదైతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఎకాలజీ దాని ప్రత్యేకంగా ఒక పుస్తకం రాశారు లాస్ట్ వీక్ అది రిలీజ్ అయింది ఆ పుస్తకాన్ని కూడా మొదటి ఇరవై మందికి ఉచితంగా గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మొదటి ట్వంటీ ర్యాంకర్స్ నేను రాసిన రెండు పుస్తకాలు ఇండియన్ హిస్టరీ ఆంధ్ర హిస్టరీతో పాటుగా హరికృష్ణ సార్ రాసినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్వంటీ మెంబర్స్కు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మొదటి ముగ్గురికి మాత్రం క్యాష్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది డబ్బు అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ పుస్తకాలు పుస్తకాలు మార్కెట్లు కూడా ఉంటాయి కొనొచ్చు కాకపోతే ఈ టెస్ట్లో మీరు రాణించడం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని టెస్ట్ వాయండి సో దాంతో మన ప్రోగ్రామ్ ముగుస్తుంది ఇక నేను ముందుగా ఆర్సీ ఎగ్జామ్ సంస్థ గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడి తర్వాత నా సబ్జెక్ట్కు సంబంధించిన అంశాలు నేను మాట్లాడాను ఈ ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ ను ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కరోనా సమయంలో కిరణ్ కుమార్ ఇందాక ఈ కార్యక్రమాన్ని మొత్తం నిర్వహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ కు చైర్మన్ ఆయన స్థాపకుడు కూడా దీనికి సో ఈయన ఈ ఆర్సీ ఎగ్జామ్ అనే సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది నాకు చాలా కాలం కిందట ఇప్పుడు రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో నా దగ్గర సివిల్ సర్వీస్ స్టూడెంట్ గా అతను ఉండడం జరిగింది హిస్టరీ ఆప్షన్ తో అతను సివిల్ సర్వీసెస్ రాసాడు ఆ రకంగా అక్కడ నాకు అంటే దాదాపు పదహారు ఏళ్ళ కిందట నాకు స్టూడెంట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో అతను ఎంఏ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి కూడా చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చాలా విద్యార్థులు ఈ ఈ సంస్థను స్థాపించి నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ మీ సహకారంతో మీ ఫ్యాకల్టీలు అందరూ వస్తే మనం ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాము సార్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కరోనా సీజన్ కాబట్టి విద్యా సంస్థలన్నీ బంద్ అయినాయి ఐడియా బాగానే ఉందని మేమందరం కూడా అందులో చేరడం జరిగింది హిస్టరీకి సంబంధించి నేను ఎకానమీకి సంబంధించి పాష సార్ కానివ్వండి తర్వాత పాలిటిక్స్ సంబంధించి ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ మనకు ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో కృష్ణారెడ్డి సార్ ఉంటారు కృష్ణారెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి అంత లెజెండరీస్ అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా సివిల్ సర్వీసెస్లో దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక టీమ్ లాగా కలిసి ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక టూ ఇయర్స్లో ఇరవై ఐదు వేల మంది విద్యార్థులకు విద్యార్థులు దాన్ని కోర్సులు తీసుకోవడం జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మీరు కనుక డాష్ బోర్డ్ చూస్తారంటే చూపిస్తాను ఇరవై ఐదు వేలకు మంది తెలంగాణ ఆంధ్ర నుంచి ఇరవై ఐదు వేల మంది విద్యార్థులు ఈ కోచింగ్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని వల్ల లబ్ధి పొందడం ఆన్లైన్ సో ఈ ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ ఆన్లైన్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ తో పాటుగా గ్రూప్ టూ కూడా గ్రూప్ టూ బోత్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం లో మేము చేయడం జరిగింది ఆన్లైన్ కోచింగ్ లో ఉన్నటువంటి గొప్ప అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఒకటి ఫ్యాకల్టీ పరంగా అత్యున్నతమైనటువంటి ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఆన్లైన్ మీరు చూస్తే పాలిటిక్స్ సంబంధించి ఇద్దరు ఉన్నారండి మన దగ్గర ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ అండ్ కృష్ణారెడ్డి సార్ వీళ్ళ గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు సో కృష్ణారెడ్డి సార్ ఇంగ్లీష్ మీడియం లో అసోసియేట్ అయ్యారు ప్రభాకర్ రెడ్డి సారు తెలుగు మీడియం లో అసోసియేట్ కావడం జరిగింది ఇక హిస్టరీ సంబంధించి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం రెండు నేను డీల్ చేస్తున్నాను పాష సారు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం ఎకానమీ ఆయన డీల్ చేస్తారు హరికృష్ణ సారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తీసుకోవడం దాంతో పాటుగా మీకు సోషాలజీ కొత్తగా ఏదైతే సోషాలజీ తీసుకురావడం జరిగిందో మన ప్రొఫెసర్ గణేష్ ఆయన థర్టీ త్రీ ఇయ
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు రైట్ నో ఆయన ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేస్తున్నారు సో ఆయన సోషాలజీని సివిల్ సర్వీసెస్ కు బోధిస్తున్నారు అండి గత ముప్పై ఏళ్ళుగా బోధిస్తున్నారు ఆయన సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్ ఆయన నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి లో రిటైర్ కూడా అవుతారు ఆయన సో ఆయన క్లాసెస్ మేము సోషాలజీ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో ఆయన క్లాసెస్ అంటే ఇక ఈ ఫ్యాకల్టీలు దాటితే ఇంకా నెక్స్ట్ మీకు ఫ్యాకల్టీలు ఉంటారండి అలాంటి ఫ్యాకల్టీలతో ఇంగ్లీష్ కోర్సును అదే రకంగా తెలుగు కోర్సును రెండింటిని కూడా డిజైన్ చేయడము అందుకనే ఇరవై ఐదు వేల మంది విద్యార్థులు ఈ కోర్సును ఆదరించడం జరిగింది ఒకటి ఈ కోర్స్ వల్ల ఏంటంటే ఆన్ ఆఫ్లైన్ వల్ల కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ గా ఉంటుంది అంటే ఈ సీనియర్ మోస్ట్ ఎవరైతే సివిల్ సర్వీస్ స్థాయిలో దశాబ్దాల నుంచి బోధిస్తున్నారో వాళ్ళ క్లాసులు మీరు మీ ఊరిలో మీ ఇంటి దగ్గర బ్రహ్మాండంగా కూర్చొని వాటిని వినొచ్చు సో ఈ కోర్సు మీకు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై అంటే పది వేలలో మొత్తం మీ కోర్స్ అంతా ఇంటి దగ్గర అయిపోతుంది మీకు తెలుసు ఈ ఆన్లైన్లో ఆ వీడియోస్ను మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా వినేటువంటి అవకాశం వన్ ఇయర్ దాని సబ్స్క్రిప్షన్ పీరియడ్ సో వన్ ఇయర్లో మీరు ఒక వీడియోని ఎన్నిసార్లు అయినా చూసుకునేటువంటి అవకాశం కనిపించదు వీడియోస్ ను చిత్రీకరించేటప్పుడు కూడా అత్యున్నతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడము ఫోర్ కే టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వీడియోస్ చేయడము టెక్నాలజీ అంటే దాని ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి మీరు ఒకసారి ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీరు అందరు కూడా కొన్ని వీడియోస్ ఫ్రీగా పెట్టడం జరిగింది ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మేమంతా మీ ఇంటికి వచ్చి మీకు ప్రైవేట్గా ట్యూషన్ చెప్తున్నట్టు ఫీలింగ్ అనమాట ఆ రకమైనటువంటి క్లారిటీతో ఆ వీడియోస్ను డిజైన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ కోర్సులో ఉన్నటువంటి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అప్డేషన్ అనేటువంటి ఇప్పుడు నా సబ్జెక్ట్ ఉందండి హిస్టరీకి దానికి అప్డేషన్ ఏమి ఉండదు నేను ముప్పై ఏళ్ళ కిందట సివిల్ సర్వీస్కి ఏం చదివానో ఇప్పుడు అదే నేను చెప్తున్నాను కొంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు సార్ మీ హిస్టరీ బుక్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు అవగాహన లేకుండా మీ అవగాహనను బట్టి మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కవర్ పేజ్ మార్చి అప్డేటెడ్ బుక్ అని హిస్టరీ తప్ప కొత్త పుస్తకం వచ్చిందని తీసుకోవడం హిస్టరీలో కొత్త పుస్తకం ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కానీ కవర్ మార్చితే కొత్త పుస్తకం వస్తుందా మీరు అడగడము మీ మీ ఆలోచనను బట్టి వాళ్ళు క్యాష్ చేసుకోవడం అనమాట హిస్టరీ ఎక్కడైనా మారుతుందా అండి దానికి అప్డేషన్ ఉంటుందా సో ఎంత అమాయకత్వమైనటువంటి అంశాలు నేను చూసాను మార్కెట్లో పుస్తకాలు అట్టలు మార్చి కొత్త అప్డేటెడ్ బుక్ అనేటువంటిది పంపించడము పెగబడి కొనడం సో మీకున్నటువంటి మీ అవగాహన రాహిత్యాన్ని క్యాష్ చేసుకోవడానికి హిస్టరీలో ఎప్పుడు కూడా అప్డేషన్ ఉండదు కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానివ్వండి కరెంట్ అఫేర్స్ కానివ్వండి ఇకానమీ కానివ్వండి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేషన్ ఉండదు సో ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్లో ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేషన్ చేయడం అనేటువంటిది మీకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ సైన్స్ అండ్ కొత్త సిలబస్ లేనప్పుడు మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఉండేది కాదు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మేము కూడా ఏంటంటే వేరే ఫ్యాకల్టీలతో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ జిఎస్లో చిన్న కాంపోనెంట్ కదా వేరే వాళ్ళతో చేయించారు ఎప్పుడైతే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా రావడం జరిగిందో అప్పుడు వెంటనే అప్పటికి హరికృష్ణ సార్ మాకు అసోసియేట్ కాలేదు దాని హరికృష్ణ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఈ డెబ్బై ఐదు మార్కులు దీనికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని పేరు పెట్టిన రెండు టాపిక్లు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్వైర్న్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ బయోడైవర్సిటీ అందులో లేని అన్ని సబ్జెక్టులు టైటిల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హరికృష్ణ సార్ నాకు ఇరవై ఏళ్లకు పైగా మేము ఒకే డైస్ పైన సివిల్ సర్వీస్ విద్యార్థులకు బోధించాము కాబట్టి ఆయన బయాలజీలో కానివ్వండి సైన్స్ లో కానివ్వండి ఎన్వైరన్మెంట్ కానివ్వండి అన్నిట్లో ఆయన సీజ్ అవుతుడు అన్ని మొత్తం ఆ మీ ఏరియాలన్నీ ఒకరే ఎవరైనా చెప్పగలరంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఆయన మాత్రమే లేకపోతే మీరు ఎక్కడైనా ఇలా కూడా ముగ్గురు నాలుగు చెప్పాల్సి వస్తుందండి ఆ పేపర్ ఒకరే చెప్పారంటే మీరు గల్లంతు ఒకరే చెప్పారంటే గల్లంతు ముగ్గురు నలుగురు మేము ముగ్గురు నలుగురుతో కాదు మీరు చెప్పాలి ఎప్పుడైతే మీకు సిలబస్ కొత్తగా ఇచ్చారో వెంటనే మేము సార్ను అంతకుముందు సార్ లేదు మనం వెంటనే సార్ను తీసుకొని డెబ్బై ఐదు మార్కులతో ఆయనకు ఆయనతో క్లాసెస్ చెప్పించడం ఇక ఎకానమీ అంటారా ఎకానమీ పాత వీడియోలు అన్ని పక్కన పెట్టి అన్ని కొత్త వీడియోస్ అనమాట ఎప్పటికప్పుడు అప్డేషన్ అనమాట కాబట్టి మీకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వీడియోలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉండవు సో ఆయన నిరంతరంగా ఇప్పటికి కూడా ఆ కోర్సులో పాత వీడియోస్ తీయడము దాన్ని రీప్లేస్ చేయడము మీ సిలబస్కి అనుగుణంగా సో ఈ రకంగా ఎప్పటికప్పుడు ఇక కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే మంత్లీ వైజ్గా రివైజ్ చేయడం సో అప్డేషన్ అనేటువంటిది ఈ ఈ ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ ఆన్లైన్ కోర్
సో ఆ రకంగా వాటిని డిజైన్ చేయడం ఇంకా అన్నిటికంటే ఈ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఎవరికంటే ఎవరైతే ఊరు వదిలి బయటికి వెళ్ళి రాలేని వాళ్ళు హైదరాబాద్ కు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళు గృహిణీలు కానివ్వండి ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి రాలేని వాళ్ళు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ ఫ్రీ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా కానీ చూసుకునేటువంటి అవకాశం సో ఈ ఈ రకమైనటువంటి ఫీచర్స్ తో ఈ అప్డేటెడ్ కంటెంట్ తో ఈ ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ నుంచి గ్రూప్ టూ కోర్సు తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విజయం తర్వాత కిరణ్ కుమార్ తీసుకున్న ఇంకో ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే సార్ మన ఆఫ్లైన్ లో కూడా వెళ్ళాలి సో ఈ ఆఫ్లైన్ అనే ఆలోచన రెండు వేల ఇరవై మూడులోనే స్టార్ట్ అయింది సో ఆఫ్లైన్ కు గాను ఆఫ్లైన్ ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్లైన్ ఆఫర్ చేస్తుంది అత్యున్నతమైనటువంటి ఫ్యాకల్టీలతో అనే మెసేజ్ పరిచయం విద్యార్థులకు పరిచయం అవసరం కాబట్టి సాక్షి మీడియాతో కలిసి రాష్ట్రంలో ఒక పది ప్రధానమైనటువంటి పట్టణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అందులో ఇదే చివరి కార్యక్రమం ఇంతకుముందు విజయనగరంలో కూడా చేసాము ఇక్కడ నెల్లూరు గుంటూరు అనంతపూరు కర్నూరు ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి లాస్ట్ మంత్ వన్ మంత్ ఫార్టీ డేస్ బ్యాక్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్లైన్ మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో విద్యార్థులు దాన్ని ఆదరించారు అది వెంటనే ఒక వన్ వీక్ లో ఫుల్ అయిపోయింది మాది లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది స్ట్రెంగ్ లిమిటెడ్ గా క్లాస్ స్ట్రెంగ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సో దట్ ప్రతి స్టూడెంట్ ను స్టూడెంట్ పైన ప్రతి ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా చూడడం బహుశా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది మాకు వచ్చిన విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఎక్కువగా వచ్చారు ఈ బ్యాచ్ లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బ్యాచ్ లో ఉత్తరాంధ్ర విద్యార్థులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు సో మేము అవలంబించినటువంటి పద్ధతి ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ను సరిగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఇప్పుడు వాళ్లకు హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ప్రిలిమ్స్ కు సంబంధించినటువంటి రెండు సబ్జెక్టులు బోధిస్తున్నారు మెయిన్స్ కు సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎకానమీ కరెక్ట్ గా గంటన్నర 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 ఆరు గంటలు క్లాసు గంటన్నర అంటే ఒకేసారి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఒకే సబ్జెక్ట్ చెప్పినా నెగిటివ్ లో వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా నలభై రోజుల్లో ఈ రోజు నలభై రోజులు అయింది ఫస్ట్ బ్యాచ్ కు స్టార్ట్ అయ్యి మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కనుక్కోండి ఒక రోజు కూడా ఎక్కడ బ్రేక్ రాలేదు బ్రేక్ కావాలంటే మధ్యాహ్నం బ్రేక్ తీసుకోండి మార్నింగ్ ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం బ్యాచ్ వాళ్ళకు మధ్యాహ్నం ఉంటుంది మార్నింగ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకు మార్నింగ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది మార్నింగ్ బ్యాచ్ సో నాలుగు సబ్జెక్టులు నాలుగు గంటన్నర సో వాటికి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆ సిక్స్ అవర్స్ క్లాసెస్ ను ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ కూర్చొని కన్సాలిడేట్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు వీక్లీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ టెస్ట్ మీరు రాయబోతున్నారు అక్కడ మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ విద్యార్థులు ఈ రోజు సండే ఎవ్రీ సండే టెస్ట్ పెట్టడం అంటే ఆ వన్ వీక్ లో ఏ క్లాసెస్ జరిగాయో ఆ క్లాసెస్ పైన టెస్ట్ చేయడము ఇవాల్యుయేషన్ చేయడం మార్కులు తక్కువ వస్తే ఎందుకు మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి ఎందుకు అర్థం కాలేదు సో ఈ రకమైనటువంటి ఒక పర్సనల్ అటెన్షన్ తో కోర్స్ ను ఇప్పుడు ఈ రోజు పన్నెండు గంటలు కరెక్ట్ గా పన్నెండు గంటలకు మీకు టెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ మాకు ఫస్ట్ బ్యాచ్ విద్యార్థులు కూడా పన్నెండు గంటలకు టెస్ట్ రాయడం సో ఈ రకంగా సండేస్ మనము సో టీచింగ్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఈ పద్ధతి ద్వారా ఈ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ను టేకప్ చేయడం జరిగింది అది కూడా డెడికేటెడ్ గా సిక్స్ మంత్స్ లో కోర్స్ ను కంప్లీట్ చేయడం అందుకనే స్టూడెంట్స్ వచ్చి సార్ సండే ఇంతవరకు సిక్స్ సండేస్ అయిందండి ఇప్పటికి మనం స్టార్ట్ చేసి సిక్స్ సండేస్ లో ఒక సండే కూడా హాలిడే మరి ఒక సబ్జెక్ట్ ను నాలుగైదు గంటలు చెప్పించింది కూడా లేదు గంటన్నర మాత్రమే ఏ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఏముంటుందంటే చాలా ఫ్రెష్ గా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో ఒక సిక్స్ మంత్స్ లో పక్కాగా కోర్స్ ను ప్లాన్ చేయడం నేను చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రిపరేషన్ లో కొంతమంది స్టూడెంట్ చెప్పారు సార్ ఈ స్థాయిలో చదవడం అవసరమా ఖచ్చితంగా అవసరం ఎందుకంటే మేము అనుభవంతో చెప్తున్నటువంటిది మేము కూడా ఆ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చాము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా కాలేజీలలో లెక్చరర్లు గా పనిచేయలేదు అందరు కూడా పోటీ పరీక్షలు కూడా పాష సార్ కూడా గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ గా పనిచేసి ఉద్యోగం వదిలి పెట్టవచ్చు వచ్చిన వాళ్ళు సో ఆ ఫీల్డ్ నుంచి కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము కాబట్టి ఏ రకంగా వెళితే బాగుంటుంది ఒక పక్క ప్లాన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఈ మొదటి బ్యాచ్ ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ అనేటువంటిది ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీన క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది
నగరానికి రాలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆన్లైన్ అయ్యేటువంటి ఉత్తమము ఏమాత్రం మీరు హైదరాబాద్కు రాగలము ఒక ఆరు నెలలు నేను ఇన్వెస్ట్ చేయగలను నా టైంను అనుకుంటే ఆఫ్లైన్ ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు ప్రయోజనాలు అంటే మీరు ఎవ్రీడే టీచర్తో ఇంట్రాక్ట్ కావడం మీ డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై కావడం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఇంట్రాక్షన్ అనేటువంటిది క్లాస్లో కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్ ఉండడము హాస్టల్లో డిస్కషన్ జరగడము అసలు ఎన్వైర్న్మెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏముంది అనేటువంటిది ఆన్లైన్లో మీరు ఊర్లో కూర్చున్నారనుకుంటే ఐసోలేట్ అవుతారు అనమాట అంటే ఆ కాం ఆ కాంపిటేటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మీరు తెలుసుకోలేరు అనమాట అది ఆఫ్లైన్ వల్ల సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి దేని అడ్వాంటేజెస్ దానికి ఉన్నాయి దేని డిస్అడ్వాంటేజెస్ దానికి ఉన్నాయి సో ఆన్లైన్తో సాధించిన విజయంతో ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటిది జస్ట్ లాస్ట్ మొత్తం ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కిందటే ఈ ఆఫ్లైన్ స్కీమ్లు కూడా ఇక ఆఫ్లైన్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండి బ్యాచ్ ఆఫ్టర్ బ్యాచ్ అనేటువంటిది కంటిన్యూ అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ టైము గంటన్నర క్లాసులు అది కూడా ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ రెండింటినీ సక్రమంగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ ప్రిలిమ్స్ దగ్గర ఉంది కదా అని మొత్తం ప్రిలిమ్ చెప్పామనుకోండి ఆ తర్వాత మెయిన్స్ సమస్య ఎందుకంటే మీకు విజయం అనేటువంటిది ఫైనల్గా మెయిన్స్లో వచ్చిన మార్కులు డిసైడ్ చేస్తాయి దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఒక ఐదు మార్కులు తక్కువ అయిపోయాయి అనుకోండి ఒక ఐదు మార్కులు ఎక్కువ అయితే మీరు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అవుతారు ఐదు మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి గ్రామ పంచాయతీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారు అవుతారు ఆ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ నాలుగేళ్లకు ఎంఆర్ అవుతాడు పదేళ్లకు ఆర్డీ పోయి వస్తాడు ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గ్రామ పంచాయతీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కింద ఉంటాడు మూడు మార్కులు తక్కువ వచ్చినందుకు జీవిత కాలం అంతా మీరు సబార్డినేట్ గా ఉండాల్సి వస్తుంది జస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు మార్కులు ఇది మెయిన్స్ లో ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఉద్యోగం రావడం కాదు ఏ ఉద్యోగం రావడం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రెండింటికి తేడా ఒక మూడు నాలుగు మార్కులు ఎందుకంటే మెయిన్స్ పరీక్షలను చాలా జాగ్రత్తగా చూడడం ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము నలుగురము మెయిన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ ఆంధ్ర హిస్టరీ నేను డీల్ చేస్తాను ఎకానమీ పాషల్ సార్ చూస్తారు కృష్ణారెడ్డి సార్ పాలిటీ చూస్తారు అదే రకంగా హరికృష్ణ సార్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే మీకు పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూలో ఏదైతే మీకు మూడు వందల మార్కులు ఉన్నాయో మూడు వందల మార్కులు బోధించేటువంటి మేము నలుగురము డాయస్ పైన వచ్చి మీతో అడ్రస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రావడం జరిగింది ప్రిలిమ్స్లో మనం క్వాలిఫై అయితే చాలు ఫోకస్ అంతా మెయిన్స్ పైన ఉండాలి సో దాన్ని జ్యుడీషియస్గా ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఏ ఫ్యాకల్టీ దొరికితే ఆ ఫ్యాకల్టీతో ముందు చెప్పించడం కాదు పద్ధతి ప్రకారము ఏది అవసరమో రెండింటినీ ఏ రకంగా బ్యాలెన్స్ చేయాలి లేదంటే ఈ ఫ్యాకల్టీ వచ్చారు కాబట్టి ఉదయం ఐదు ఆరు నుంచి రాత్రి ఏడు వరకు చెప్పించడము ఉండదు ఏ టైం అయితే ఉందో ఆ టైం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ సెషన్ ఆ టీచర్ ఆ సెషన్లో రావాల్సిందే అది ఎందుకు సాధ్యమవుతుందంటే హైదరాబాద్లో ఈ ఫ్యాకల్టీలు అంతా హైదరాబాద్ వాళ్ళే అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యాకల్టీ అవుతుంది అవుట్ స్టేషన్ నుంచి వస్తే నేను కూడా అవుట్ స్టేషన్ బెంగళూరు ఢిల్లీ వెళ్తాను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు చెప్పాల్సి ఉంటుంది తప్పకుండా కాబట్టి ఆ సమస్య అనేటువంటిది ఉండదు అప్పుడు ఆ ప్రిపరేషన్ డిఫరెంట్గా ఉండడం సో ఈ నెల మన ఎనిమిదో తేదీ సెకండ్ బ్యాచ్ ను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఇక చివరిగా నా సబ్జెక్ట్ విషయానికి వస్తే మీకు ప్రిలిమ్స్ లో ముప్పై మార్కులకు ఇండియన్ హిస్టరీని తర్వాత మెయిన్స్ లో మొదటి పేపర్ లో డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఆంధ్ర హిస్టరీకి కేటాయించడం జరిగింది అంటే టోటల్ గా మీ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ నాలుగు వందల యాభై మార్కులు అయితే అందులో అన్నిటికంటే అత్యధిక మార్కులు హిస్టరీకే కేటాయించడం నూట ఐదు మార్కులు ఈసారి కొత్తగా ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రను మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రను కూడా జోడించారు ఇంతకుముందు ఓన్లీ మోడర్న్ ఇండియా ఉండేది ఇప్పుడు ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ మిడీవల్ ఇండియన్ హిస్టరీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ ముప్పై మార్కులకు ఏన్షియంట్ ఆంధ్ర మిడీవల్ ఆంధ్ర మోడర్న్ ఆంధ్ర డెబ్బై ఐదు మార్కులకు నా బోధనలో ఎలా ఉంటుందంటే రెండింటిని ఇంటిగ్రేటెడ్గా తీసుకెళ్ళి కాంప్రహెన్సివ్గా చర్చించడం ఇంటిగ్రేటెడ్గా అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఆంధ్ర హిస్టరీ చదవడం అనేటువంటిది అంతకంటే అమాయకత్వము అజ్ఞానం మరొకటి భారతదేశ చరిత్ర ఇప్పుడు ఇండియన్ ఎకానమీ చదవకుండా ఓన్లీ ఆంధ్ర ఎకానమీ చదువు ఎలా ఉంటుందో ఇండియన్ హిస్టరీ క్లాసెస్ వినకుండా మీరు ఆంధ్ర హిస్టరీ క్లాసెస్ విన్నారంటే అయిపోయింది పని అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇండియన్ హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ముందుకెళ్తూ బౌద్ధ జైన మతాలు ఆంధ్రలో పుట్టలేదండి ఇండియాలో పుట్టేది నాగరికత మొట్టమొదటి నాగరికత ఆంధ్రలో రాలేదు ఎక్కడో సింధు లోయలో గంగా నది లోయలో కాబట్టి అసలు
ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు వచ్చినప్పుడు భారతదేశాన్ని ఆంగ్లీయులు ఎలా జయించారు బెంగాల్ ఎలా జయించారు మైసూరును ఎలా జయించారు లేకపోతే కర్ణాటక రాజ్యాన్ని ఎలా జయించారు పంజాబ్ను ఎలా జయించారు అది పూర్తి కాగానే ఆంధ్రను ఎలా జయించారు ఉత్తరాంధ్రను ఎలా జయించారు వాళ్ళు ఉత్తర సర్కారులను లేదా రాయలసీమను ఎలా జయించారు ఇంటిగ్రేటెడ్గా వెళ్ళడం అనమాట పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు జరిగింది భారతదేశంలో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు ఎందుకు ఎప్పుడు ఎలా జరిగింది ఆంధ్రలో దాని సంఘటన లేదు అంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఇది మనం చర్చించలేదు సామాజిక మత సంస్కరణ ఉద్యమాలు భారతదేశంలో సంస్కరణ ఉద్యమాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రలో సంస్కరణ ఉద్యమాలు ఉన్నాయి రెండింటికి నేపథ్యం ఒకటే వ్యక్తులు మార్పుకుంటారు భారతదేశ సంస్కరణ ఉద్యమాలు అంటే రాజా రామోహన్ రాయ్ గురించి దయానంద సరస్వతి గురించి స్వామి వివేకానంద గురించి చర్చించుకుంటే అదే ఆంధ్ర విషయానికి వస్తే కందుకూరి వీరేశలింగం కానివ్వండి గురుజాడ అప్పారావు కానివ్వండి రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు దేశరాజు బాపయ్య బట్ కంటెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటే కాబట్టి ఇలా హొలిస్టిక్ గా వాటిని ఇంటిగ్రేటెడ్ గా తీసుకెళ్తూ విద్యార్థులను నిష్ణాతులు చేయడం ఇప్పుడు సహా నిరాకరణ ఉద్యమము స్వదేశీ ఉద్యమము ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమము భారతదేశానికి ఒకటి ఆంధ్రకు ఒకటి ఉండదండి ఆ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం గాంధీజీ ఎందుకు మొదలు పెట్టారు దాంట్లో కార్యక్రమాలు ఏంటి చర్చించాక ఆంధ్రలో ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి రెండింటిని మీకు విడిది లేదు ఎందుకంటే ఆంధ్ర హిస్టరీ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే రెండు ఒకరే చెప్పినప్పుడు సాధ్యమవుతుంది ఈ రకంగా ఇంటిగ్రేటెడ్గా వెళ్ళినప్పుడు మీ అవగాహన లెవెల్ అనేటువంటిది విపరీతంగా పెరగడం రెండోది ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్లో చరిత్రను బోధించడం మీరు కూడా అలాగే చదవాల్సి ఉంటుంది రెండవది మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ ఉంది మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ అంటే చరిత్రను అధ్యయనం చేయడానికి రకరకాల సబ్జెక్ట్ల నుంచి కాన్సెప్ట్ను తీసుకురావడం దెన్ భారతదేశ చరిత్ర కానివ్వండి లేకపోతే ఆంధ్ర చరిత్ర కానీ చర్చించేటప్పుడు జాగ్రఫీని వాడుకోవడం సోషాలజీ గురించి తీసుకోవడము ఆంథ్రోపాలజీ గురించి తీసుకోవడము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలీజియన్ ఫిలాసఫీ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అంటే అనేక సబ్జెక్ట్ల నుంచి కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు వర్ణ వ్యవస్థ గురించి కుల వ్యవస్థ గురించి మనం చర్చిస్తాము అసలు వర్ణ వ్యవస్థ ఏంటి కుల వ్యవస్థ ఏంటి ఇవి రెండు ఏ రకంగా భిన్నంగా ఉన్నాయి వర్ణ వ్యవస్థ నుంచి ప్రస్తుతం ఉన్న కుల వ్యవస్థ ఇది అర్థం కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే సోషాలజీ నుంచి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తెచ్చుకోగలుగుతాం ఎలా మీరు సోషాలజీ కూడా ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేశారు కాబట్టి మీకు కుల వ్యవస్థ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను సోషాలజీ నుంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం కాబట్టి ఇలాంటి దీన్ని మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ అనడం ఆ మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ ను తీసుకొని వచ్చి చరిత్రను బోధించడం అనేటువంటి ఎప్పుడైతే మీరు మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ తీసుకోకపోతే మీ చరిత్ర పరిజ్ఞానం అంతా రాజులు యుద్ధాలు తేదీలకు పరిమితం అవుతుంది చరిత్ర అంటే రాజులు యుద్ధాలు లేకపోతే తేదీలు కాదు ఇంకా దానికంటే కూడా చరిత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సామాజిక అంశాలు ఆర్థిక అంశాలు సాహిత్యము మతము అదే రకంగా తత్వము వాస్తు శిల్ప కళలు చిత్రకళలు వీటిని అన్నింటినీ అర్థం చేసుకోవాలంటే వివిధ సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి అవగాహన సో ఈ రకంగా నేను చదువుకునేటప్పుడు ఏదైతే జ్ఞానాన్ని ఆర్జించానో నేను సివిల్ సర్వీసెస్లో ఏ జ్ఞానంతో అయితే నేను గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూగా గ్రూప్ టూ పరీక్షలు పాస్ అయ్యానో వాటితో స్టూడెంట్స్కు బోధించడము ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్లో ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్లో విద్యార్థులకు బోధించడం యాక్చువల్గా ఈ తెలుగు మీడియం మేము కండక్ట్ చేసింది తెలుగు మీడియం బ్యాచ్ ఓన్లీ ఆంధ్ర విద్యార్థులు మాత్రమే ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు తెలంగాణకు సంబంధించిన ఏ కోచింగ్ టేకప్ చేయలేదు అంటే తెలంగాణ బ్యాచ్ లేవండి జనరల్గా చాలా మంది హైదరాబాద్ అయితే భయపడేది ఏంటంటే మేము హైదరాబాద్కి వస్తే తెలంగాణ గ్రూప్ టూ విద్యార్థులను ఆంధ్రకు ఇద్దరిని ఒకే చోట కూర్చోబెట్టి కంబైన్గా చెప్తున్నారు గందరగోళం చేస్తున్నారు ఆ ప్రసక్తి ఆర్సీ ఎగ్జామ్స్లో రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ తెలంగాణకు సంబంధించిన ఏ కోర్సు మా దగ్గర లేదు ఆన్లైన్లో ఉంది ఆఫ్లైన్లో లేదు కాబట్టి ఎక్స్క్లూజివ్గా గ్రూప్ టూకు సంబంధించినటువంటి మరి తెలుగు మీడియం మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులు దాన్ని మేము బైలింగ్వల్గా తీసుకెళ్తున్నాం అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో చాలా మంది ఇంగ్లీష్ విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని కంఫర్టబుల్గా చేయరు సో మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉంటారు ఎక్కువగా ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఎక్కువగా చేరారు వాళ్ళని అడగండి మేము ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అసలు తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు కూడా ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్ ముందుగా మీకు ఇంగ్లీష్లో తయారు చేస్తారు ఒక ప్రొఫెసరు తర్వాత తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు అఫీషియల్ ట్రాన్స్లేటర్ 
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అఫీషియల్ ట్రాన్స్లేటర్ ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ లో అనేక ఇబ్బందులు కొత్త కొత్త పేర్లు వస్తాయి ఒక్కోసారి నౌన్స్ ను కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు నౌన్స్ ను ట్రాన్స్లేట్ చేయడం నాకు గుర్తుందండి ఒకసారి యంగ్ ఇండియా అనే పత్రిక ఎవరు స్థాపించారని ఇంగ్లీష్ లో అడిగాడు మహాత్మా గాంధీ యంగ్ ఇండియా దాని తెలుగులో యువ భారతం అనే పత్రిక ఎవరు స్థాపించాడు వాడు యంగ్ ఇండియా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అంతే సరే చా అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సినటువంటి వాటిని చెయ్యకుండా ఒకసారి డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అనే సిద్ధాంతం ఎవరిది అన్నాడు డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ తెలుగులో మనం రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం ఆ ట్రాన్స్లేటర్ కు తెలియదు ట్రాన్స్లేషన్ రాలేదు వాడు ఏం చేశాడంటే తెలుగులో కూడా డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ ఇచ్చేశాడు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ పదాలు తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకు కూడా చాలా అవసరం అందుకనే వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అటు ఇంగ్లీష్ పదాలు అటు తెలుగు లాంగ్వేజ్ మాత్రం తెలుగులోనే ఉంటుంది టెర్మినాలజీ మొత్తం ఇంగ్లీష్ లో తీసుకుంటుంది 